welcome to competitive cracker narasala appo namukku ariyam nammude ketajinte exam alle appo adinu vendiyulla ellavarum preparation la irikkum appo chalavarkokka last chance aanu appo adinu vendi nannayittu kadina meriya prayatnathilude irikkum ellavarum poi kondirikkunathu appo ningale namukku ariyam nammude oro pattern nokki kaina ipo oro pravashyam exam ezhudunavarkku ariyan pattum nammal adinte question paper on analyze idu ariyan pattum oro pravashyam varunthorum endana question paper korchum koodi higher level lekku poi kondirikkana alle appo adinu ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ജി ലെവലിൽ നിന്നൊന്നും അത്ര പരിധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പി ജി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം പാറ്റേൺസിലൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് നോൺ ആസ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ടേം അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൺഡോജിനി ആണോ ഫൈറ്റോജിനി ആണോ ആൻസിസ്ട്രി ആണോ പാലിയൻഡോളജി ആണോ ഏതാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം എവല്യൂഷണറി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫൈറ്റോജെനി ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഓൺടോജെനി ഓൺടോജെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ആണ് എന്ത് ഓൺടോജെനി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസിസ്ട്രി ആൻസിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക പാരമ്പര്യമായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൻസിസ്ട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാലിയൻഡോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നോ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുടിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പാലിയൻഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേംസ് വെച്ചിട്ട് അത് എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തരും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഫിസിയോളജി ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം കുറേ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ആണ് ഇതുപോലെ പല സ്റ്റഡീസ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസുകൾ നമുക്ക് ബയോളജി തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ടേംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മനസ്സിലൊന്നും മൈൻഡ് ഓർത്തിരുത്ത് വെക്കുക കാരണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്താണ് ഫിഷസ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ടേംസ് അപ്പം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ ത്രൂ ഔട്ട് ദി വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സിലോമേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം അനിമൽ കിൻഡം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുവോളജി ബോട്ടണി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സയൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് അനിമൽ കിൻഡം എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ
solid body without a cavity surrounding internal organs. And that's what you can do. AC elomate in the characters. Absence of mesodamano, absence of braid, ano, coelom that is incompletely lined with a mesodamano. Solid body without a cavity surrounding internal organ. Coelom and the varimum karen the body cavity. Ali A coelom and the varimbo in the irrecute answer. A solid body without a cavity surrounding the internal organs. And in the AC lomate and the varin. Up in the AC lomate in the example I to varagi angle. Okay, AC lomates are the aina. Other than example of Varanana in the Platy Helminthus. Platy Helminthus phylum. Okay, now other lamb. Flat worms are like Platy Helminthus and the varin the flat worms are now. You reckon that AC lomates are now. अब ये और एक आगे तो ना वेरना क्वेश्चन ना वारा इधर बोले इप्पे तो एक कैरेक्टर्स आने जो इच्छे इंगेल चलो पाला रीडी रहे हमको क्वेश्चन से दिन ना करना वो ना तो कार्य ना वारा इधर एक्साम्पल इप्पे फाइलम ना नट्टे इन्हें पता आये तो निरीक्षण ना दले ये तो फाइलम आने एसी लॉमेंट्स वेरन that's why we have scientific names and we have to select the questions. So, that's why we have to skip it. One character is very important. One character is very important. We have to learn how 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 to learn. Which of the following combination is incorrect? That's why we have to learn how to learn how to learn how to learn how to learn. Calcarea and then a gastrovascular cavity coelom is present. Echinodermata coelom present bilateral symmetry. Platy helminthus gastrovascular cavity platforms a coelomate. With the characters, we will learn one file and you will learn characters. But if you want to learn one character, you will learn one character. If you want to learn one character, you will learn one character. 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 If you want to learn one character, you will learn one character. You will learn one character. One organism is connected to that organism. That organism is connected to that organism. That organism is connected to one character. So, we can learn more about it. If you want to learn more about it, we can learn more about it. So, that is why we are going to learn more about this module. So, we will learn more about this module. Now, we are going to learn more about this module. Option B and Calcarea Gastrovascular Cavity Coelom Present. Now, we will learn all the characters in our characters. We will learn all the characters in our characters. We will select the answers in our characters. Now, we will learn all the statement-wise items. Then, we will learn a little bit of confusion. We will learn all the points in our characters. Hardy Wengbun, Hardy Wengbun Principle Explains. हमारे एवोल्यूशन पढ़ के बाद लिए रहना है ना एंड आने हार्डी वेंगबर प्रिंसिपल क्रोमोसोम लानो जेनेटिक ड्रिफ्ट आनो जेनेटिक इक्विलिब्रियम आनो ऑल ऑफ दिस ए आने वाली है यस सम कर रहे हैं ऑप्शन सी जेनेटिक इक्विलिब्रियम आनो फिर इधर बोले ना हम कहने दार हैं Pala principles se korai law se, kan? Nampol beri kita ni, pula, anda beri ya, nampol ecology portion se lekang kita pergi ke, na, abade nampol korai law se ngaring lekang beri kita ni. Apa, aida, semua nampol le, anda ane nampol correcta item ni beri cua. Karena match the following, angin ekor le ready lekang nampol question se lekang, statement wise ada cua lekang, assertion ada cua lekang, nampol pala ready le, nampol ki question se lekang cody kena ana. Okay, pada orang ada orang teri kya. Ada question. Given below are two statements. One labeled as assertion and the others as reason. I will tell you a pattern. Assertion and reason. Right? Assertion and the rainbow. Grazing food chains have a longer length in aquatic ecosystem. Reason 1. What we are talking about is the food chain. We are talking about the ecology of the ecology. The grazing food chain is the longer length in the aquatic ecosystem. We are talking about the aquatic ecosystem. We are talking about the aquatic ecosystem. Reason 1. Small size of the phytoplankton and zooplankton that chiefly comprise the first two trophic level. Alter and trophic level, I mean, that is the type of phytoplankton, zooplankton, so numerous items can't have it. Reason 2, zooplankton occupy the second trophic level are also relatively small and numerous. And reason 3, carnivores and the third trophic level are also relatively 
small and numerous. Apo ella level lola dum small organisms ana. Anala adha lla. Enda ana kure numerous site namku kana pora. Adu gonda ana enda grazing food chain longer item namku kana longer length item namku aquatic ecosystem til kana pora nu enda ana namlu padi chila. Apo idu alle namlu food chain palle de arithil grazing food chain enda. Eka namlu padi kena dalle detritus detritus food chain enda. Apo idu bolle oro food chain se padi kum boardu madhe de trophic level le eda ana veer nade. Ha oro trophic level occupy chida eda type of organisms ana. अदरे लेंथ कारिंग ले लम इधो बोले पक्के आइटे पढ़ी करना अलग ही ना हम किंगे ने बोलेंगे बो कंफ्यूशन हम यो रीसन वन ने शरीयानो रीसन टू शरीयानो अगर नॉलेज इधी ले हमको कंफ्यूशन सो रहे ओके हम लोग आंसर लेके बोलगा वर्स्ट ऑप्शन एसर्शन इज़ ट्रू एंड रीसन वन ओनली सपोर्ट द एसर्शन Option B, assertion is true and reason 1, 2 and 3 support the assertion. Option C, assertion is not true and the reasons do not support the assertion. Option D, assertion is not true. Eh, dah, nanti kalau nak lihat juga, assertion correct atau assertion correct atau dah, tapi ni reason 3, um, atau rancu 3, nampol baru. Aduh, 3 um itu ni support je, nanda. Eh, dah, nanti assertion is True and the reason one, two, three. अदा मून नम्बर पारणे रीकेन्द्र मून कारण दो आन डाने एकार्टिक एकोसिस्टम इन्दु पारायम बोल अदिले ओरो लेवल लेट तो नोके कहीं ना लोग अदिले लल्ला में डाने न्यूमरस साइटल ऑर्गेनिसम्स वाले चिरिया अदु बोलते हैं न्यूमरस साइटल ऑर्गेनिसम्स आने नमक कारण साथी किन्दा ओके आठ दोस्तीन Hargobin Khorana, James D. Watson, Hess Cohen and H. Boyer and Sutton and Bovary. This is a recombinant DNA technology. That is the one that is going to be done. Hess Cohen and H. Boyer. Now, we have a lot of techniques, a lot of methods, a lot of things. We have a lot of terms introduced. We have a lot of definitions. We have a lot of names in this video. We have a lot of questions. We have a lot of questions. We have a lot of questions. अर्थात् समाजिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन बाय बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूशन एंड बाय हैप्लोइड एंडर एंड बाय सेल कल्चर एंड बाय पॉलन कल्चर समाजिक हाइब्रिडाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी अंदर नॉलेज कुछ चीन आना समाजिक हाइब्रिडाइजेशन ए द वर्डी आने एंड आने वाले फ्यूजे ये नंदर अलग आदत नॉलेज करना तो एंड इन्हें फ्यूशन वर्डी आना प्रोटोप्लास्ट आनो हैप्लोइड आंदर आनो सेल कल्चर आनो पॉलर कल्चर आनो हम कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूशन वर्डी आना चलो पिंगे ना वन वर्ड क्वेश्चन साइड क्या अलग स्टेटमेंट वाइज साइड वाला हम अलग एसर्शन वाइज साइड वाला हम तो पाले रीडी ले नमक क्वेश्चन से पाले रीडी लोग प्रदेशी क्या अब आधो वन डे ओरो नो पढ़ी क्यों बो पढ़े श्रद्धा पूर्वन दरने निगले पढ़ी चुके मुनोट बोगा ओके आठ तक क्वेश्चन इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टू केदर बाय ए द बॉन्ड आना ये नाना सोच चुकी हैं ना द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आनो फोस्फोर आयस्टर बॉन्ड आनो पेप्टाइड बॉन्ड आनो हाइड्रोजन बॉन्ड आनो न्यूक्लियोटाइड्स गल कनेक्टेड इन द ए द बॉन्ड वरी आना ये नाना फोस्फोर आयस्टर ब हमारा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ी क्यों बो अलग अदले पढ़ी क्यों बो नमला डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ी क्यों नंदे पर न्यूक्लियोटाइड्स से हमारा एटीजीसी बारे नंदा पादे ले नाइट्रोजन पेस है नाइट्रोजन पेस एटीजीसी हमारे बारे नंदा पादे इंगेने याना कनेक्ट है नंदे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स आना पिन वड़ा पार्ट में क्या ना पेप्टाइड बॉन्ड्स आना अतएक जाना प्रोटीन्स ले वेरी ना ना पो आदेल तने हम लोग को रे बॉन्ड्स वड़ी क्या ना स्ट्रक्चर ला पी इधर बोले ओरो बॉन्ड गल मधे वड़े काना पढ़नु ऐ द दाम मिला आना आ बॉन्ड्स काना पढ़न्दे इन्हें क्य Topik saya, korai kunyi kunyi heading sendiri ada, korai korai cerita 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 topik saya, lana korai terapoh. Correct item, engkau lalu follow up, ini pada jumpa ikhaya. Kita semua bahagian engkau correct item, dan korai cerita sama dengan orang lain, kita semua complete itu pun ambat. Apa adanya engkau cerita entar kita ada syllabus kita download ini dekat, engkau tu orang engkau pada nama correct item lalu di dalam muno tu pohon berindi. Okay. Ada tak question? Some amino acids are coded by more than one codon, hence the genetic code is. Ini adalah overlapping, degenerate, wobbled and unambiguous. Ini adalah Option D ya na, na ambiguous. Jadi, kami la genetic code beri kita boleh dale characteristics sebarai ni. Nale, pada orang character se orang terms kami la introduce ni, na dili tane. Pada ana, pada boleh, iu re bagat ni, na nela, kami la pada terms kalam beri kita ni, dale definition ni, kan? Kami la bijari kum, oh, ini kan? Kami karya orang karya mana? Paksan kami kita boleh statement, wajib question se beri kita ni, confusion kuda. Pada orang definition se lah, kami la pakai ayat ni, na beri kita 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 ni,
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് കനോട്ട് ലീവ് ഫോർ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം നെഷ് ഓർ ഹാബിറ്റഡ് ദിസ് ലോ ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസും നമുക്ക് എന്താ കുറെ നാളത്തേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇതിൽ തന്നെ എന്താണ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരേ നിഷ്ഠിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഹാബിറ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ റൂൾ എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അലൻസ് ലോ ഗ്ലോഗേഴ്സ് റൂൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് വെയ്സ് മാൻസ് തിയറി ഏതാണ് ഒന്നോ അല്ല ആലോചിച്ചു നോക്കി അലൻസ് ആണോ ഗ്ലോഗർ ആണോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണോ വേസ്മാൻ തിയറി എന്താണ് ദ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ടു ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് കനോട്ട് ലീവ് ഫോർ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് സെയിം നെഷ് ഓർ ഹാബിറ്റഡ് ഏതാണ് ഗ്ലോഗർ റൂൾ ആണ് അപ്പൊ അലൻസ് ലോ ഏതാണ് പല റൂൾസ് നമ്മൾ എക്കോളജി പോസ്റ്റിലൊക്കെ പറയും അലൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ബോഡി എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെ റീജിയലെ മാമൽസിലേക്ക് ഇയർ ലിംസ് ഒക്കെ നോക്കി വളരെയധികം സ്മോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ബോഡി എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ആണ് അലൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റീഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഒരേ ഹാബിറ്റത്തിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എന്താ പറയുക അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ സംഭവിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയി പോകുന്നതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ വെയ്സ്മാൻസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേം പ്ലാസം തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസ് ഓഗസ് വൈസ്പാൻ ആണത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി അവർ ബോഡി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഏതാ സൊമാറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ട് ജേം സെൽസ് ഉണ്ട് ജേം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എഗ്ഗും സ്പോമും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വെയ്സ്മാൻ തിയറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വർ വൺ ഇസ് ബെനഫിറ്റഡ് വൈൽ ദി അതർ ഇസ് നെയ്തർ ബെനഫിറ്റഡ് നോർ ഹാം ഡിസ് കോൾഡസ് ഏതുവാകുമാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ നിന്നാണ് പ്രഡേഷൻ ആണോ സിംബയോസിസ് ആണോ അമൻസാലിസം ആണോ കെമൻസാലിസം ആണോ എന്താണ് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺ ഇസ് ബെനഫിറ്റ് വൈൽ അതർ ഇസ് നെയ്തർ ബെനഫിറ്റഡ് ഓർ നോർ ഹാംഡ് ആണ് ഏതാണ് കമൻസാലിസം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ന്യൂട്രൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അഥവാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ അവർക്ക് ബെനഫിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് കേസ് ഓഫ് പ്രേ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അവർ കില്ലായി എന്നാൽ ചത്തു പോവുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സയൻസുകളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാം ഇന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാലോ ചോദിക്കുക അത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഗാനിസമാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടേംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർത്തിരുന്ന് പഠിക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അഥവാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത്ര വലിയ പാടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു കേട്ടിട്ട് എക്സാമുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അത്ര പാടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേട്ട ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്